Assalamu alaikum dear learners. Welcome to the channel Yes English. This is Bulbul Ahmed, your assistant in the journey of learning English. Amar purbo ghoshona unu jai. Aske ami aisechi BMT Purikha 2022 shaler computer office application act niye kotha bolchi. Tara ke ekta kotha bol jene ne odar kar. Ashole গত পরীক্ষাটা সবার কেমন হয়েছে এই জিনিসটা কোনোভাবে জানার তো প্রসেস নাই তো যদি একটু কমেন্টে জানাতেন সবাই তাহলে আমি খুব খুশি হইতাম ভালো লাগতো যে আদৌ আসলে ভিডিওগুলো উপকারি হচ্ছে নাকি আমি সব সময় নষ্ট করছি সেটা তো বুঝতে পারছি না তো সেই ক্ষেত্রে সবার কাছ থেকে আমি কমেন্ট আশা করব যে আসলে উপকার হচ্ছে নাকি হচ্ছে না তো যাই হোক আমরা দেখি এস হচ্ছে বিএমটি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকের পূর্ণ মান থাকবে হচ্ছে তিরিশ কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট উত্তর করতে হবে তাই তাহলে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে পনেরোর তাহলে পূর্ণ সময় দেওয়া থাকবে হচ্ছে দুই ঘন্টা কিন্তু যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট উত্তর করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সময় কমিয়ে দিয়েছে দিয়ে দেড় ঘন্টা করে দিয়েছে আচ্ছা এখন এই প্রশ্নে দুটি বিভাগ থাকবে একটা ক বিভাগ যেখানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর করতে হবে আর একটা থাকবে হচ্ছে খ বিভাগ আমি দিয়েছি যে খ বিভাগ যেখানে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে বড় প্রশ্ন এবং সেগুলো চার মার্ক করে বিশ চার পাঁচ কুড়ি আর এদিকে ক বিভাগের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে দুই করে দশ তাহলে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট অনুযায়ী এখান থেকে আমরা তিনটা প্রশ্নের উত্তর করতে পারি তিন দুগুণের ছয় আর এখান থেকে আমরা তিনটা প্রশ্নের উত্তর করলে আমরা পাব হলো তিন চার বারো বারো ছয় আঠারো হয়ে যাবে তার মানে পনেরো এক্সিট করে ফেলেছে সমস্যা নেই তাহলে এই ক্ষেত্রে আগে যদি বলা যেতে পারে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যেহেতু বলা বলে দেওয়া আছে যে কোনো ভাবে সরি যে কোনো ভাবে পনেরো অ্যান্সার করলেই হবে তাহলে ক বিভাগ থেকে করতে হবে হচ্ছে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে বলা থাকবে কিন্তু দেওয়া থাকবে তো কমপক্ষে আটটি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে আমরা ইচ্ছা করলে এই ক বিভাগ থেকে কিন্তু আটটা প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে আমরা ষোলো মার্ক অ্যান্সার করতে পারি আচ্ছা অথবা আমরা যদি মনে করি যে না আমরা খ বিভাগ থেকে চারটা প্রশ্নের উত্তর দিলে চার চারে ষোলো তার মানে শুধু খ খ বিভাগ থেকেও যদি অ্যান্সার করি তাহলে চারটা প্রশ্নের উত্তর দিলেও কিন্তু আমাদের ষোলো মার্ক হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের ক বিভাগ থেকে অ্যান্সার করতে হবে না তাহলে আর যদি ক বিভাগ থেকে সবগুলো অ্যান্সার করি অর্থাৎ আটটা করি আট দুগুণে ষোলো মার্ক তাহলে তখন আবার খ বিভাগে অ্যান্সার করার প্রয়োজন নেই তাহলে আর দুই বিভাগ বিভাগ থেকে সমন্বয় করতে চাইলে যে এখান থেকে আমি পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিলাম পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে ওইখান থেকে দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিলেই হবে দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা ওখান থেকে চার দুগুণে আট আট তাহলে আর এদিকে দশ এই হলো আঠারো মার্ক হয়ে যাবে তার মানে আমরা সহজে এটা করতে পারি তবে আমার মনে হয় যদি আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো সবগুলোই দিতে পারি তার তুলনামূলক মনে হয় আমরা মার্ক বেশি পাবো ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি সাজেশনে কি কি দেওয়া আছে আশা করছি বিষয়টা বোঝা গেছে যে মার্ক কিভাবে আমরা অ্যান্সার করব একদম সোজা কথা হলো যে যদি ক বিভাগ থেকে অ্যান্সার করি ইচ্ছা করলে সবগুলো অ্যান্সার করতে পারি অর্থাৎ আটটা প্রশ্নের উত্তর দিলেই আমাদের আর খ বিভাগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের অ্যান্সার ফুল হয়ে যাবে আবার ইচ্ছা করলে খ বিভাগ থেকে চারটা প্রশ্নের অ্যান্সার করলে এখান থেকে চারটা প্রশ্নের অ্যান্সার করলেও আমাদের চার চারে ষোলো মার্ক হয়ে যাবে তার মানে তখন আর ক বিভাগের প্রয়োজন নেই এভাবে করতে পারি অথবা ক বিভাগ থেকে পাঁচটার অ্যান্সার যদি আমরা করি তাহলে দশ মার্ক হবে ওখান থেকে আর খ বিভাগ থেকে তখন দুটার অ্যান্সার করব আট মার্ক অর্থাৎ আঠারো মার্ক হয়ে যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি 
আমাদের সাজেশনে কি কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে আমি খুব সংক্ষেপ করে দিয়েছি কিছু প্রশ্ন বা বই একটু দেখা দেখি করে এই এটা আমার মনে হয়েছে যে প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু আটটা প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে শুধুমাত্র বারোটা প্রশ্ন দেওয়া আসলে অনেক কঠিন তারপরে যেহেতু সময় নেই সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি সবাইকে বলব এই কথা যে পড়া তো অনেকগুলোই পড়বে তবে এই জিনিসগুলো একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবে আশা করি এর মধ্যে থেকে প্রশ্ন হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস একান্ত প্রশ্ন আমরা কমন পাবো কি পাবো না সেটা আসলে সময় বলে দেবে তো তারপরে আমি বলবো যে মোটামুটি আমাদের নাইনটি এইট পারসেন্ট বা নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমরা এখান থেকেই প্রশ্ন কমন পাব আর কমন পাইলাম কি না সেটা পরবর্তী পরীক্ষা দেওয়ার পরে এসে আমরা কমেন্টে সবাই জানানোর চেষ্টা করব যা আসলে কমেন্ট কমন ছিল কি না ওকে তাহলে কম্পিউটার কি ডিজিটাল কম্পিউটার কি মিনি কম্পিউটার কি সফটওয়্যার কি র্যাম কি র্যাম ও রোমের মধ্যে পার্থক্য কি হার্ড ডিস্ক কি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখতে হবে বিট ও বাইট কি প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরি কি ফাইল কি অপারেটিং সিস্টেম কি স্ক্যানার ও সিপিএস কি এই হলো আমাদের সংক্ষিপ্ত এই সংক্ষিপ্ত আমি আশা করব যে বারোটার মধ্যে হয়তো আটটাই আমরা পেয়ে যাব এখান থেকেই পেয়ে যাব এই বারোটার মধ্যে থেকে আটটা পেয়ে যাব আচ্ছা তারপরে খ বিভাগে আমরা দেখি কি কি আছে খ বিভাগে আমাদের প্রশ্ন মোটামুটি দেখি কি কী দেওয়া আছে কম্পিউটারের শ্রেণী বিভাগ করো প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো ওয়ার্ড প্রসেসরের মৌলিক কার্যাবলী বর্ণনা করো সফটওয়্যার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করো অপারেটিং সফটওয়্যার কি বা তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে কম্পিউটার পেরিফেরালসের শ্রেণী বিভাগ করো ডকুমেন্ট প্রিন্টার সংক্রান্ত সেটিং বর্ণনা করো অর্থাৎ ডকুমেন্ট প্রিন্টিং এর সেটিং এ বর্ণনা করতে হবে ফাইবার অপটিক্সের গঠন অর্থাৎ ফাইবার অপটিকের গঠন বর্ণনা করতে হবে ডিজিটাল কম্পিউটার সরি ডিজিটাল কমিউনিকেশন মিডিয়া সমূহের নাম ও বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে আশা করব এর মধ্যে মোটামুটি আমাদের পুরো প্রশ্ন কমন পেয়ে যাব নিঃসন্দেহে এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটার মধ্যে মিনিমাম দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন মোটামুটি হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত আসতে পারে আর কি তো আমরা এই কয়েকটা প্রশ্ন অন্তত ভালো মতো বাসা থেকে পড়ে আমরা পরীক্ষার হলে যাব এবং আশা করছি সবার পরীক্ষা চমৎকার হবে এবং চমৎকার পরীক্ষা হলে আমার ভালো লাগবে আর এসে কমেন্টে যদি সেটা জানিয়ে দেওয়া যায় যে পরীক্ষা কেমন হয়েছে বা ভালো হয়েছে বা খারাপ হয়েছে যেটাই হোক একটু কমেন্টে জানালে আমি আত্মতৃপ্তি অনেক বেশি পাবো সেই ক্ষেত্রে সবাইকে বলবো পারলে একবার এসে কমেন্ট করে যাবে তো সবার পরীক্ষা খুবই ভালো হোক চমৎকার পরীক্ষা হোক এবং এ প্লাস মার্ক আসুক সেই আশা ব্যক্ত করে এবং পরবর্তী সাবজেক্টের সাজেশন এবং কীভাবে প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এই প্রসেস দেওয়ার একটা ভিডিও দেব সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং সম্ভব হলে সাবস্ক্রিপশন বা লাইক কমেন্ট করার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম